بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میتمیٹیس فونڈیشن میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹرانسیڈینٹل ایکویشنز کو تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلا جو میتھڈ ہے سمپل ایٹریشن میتھڈ اس کے ذریعے ہم ٹرانسیڈینٹل ایکویشن کو ہم کیسے سال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے ہم سٹیپس دیکھتے ہیں سٹیپ ون کیا کہتا ہے ہمیں سمپل ایٹریشن میتھڈ کا دوسرے الفاظ میں اس کو فکسڈ پوائنٹ ایٹریشن میتھڈ بھی کہتے ہیں تو فرس سٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو گیون ایکویشن دی جائے گی اس کو ہم نے اس فارم میں لکھنا ہے یعنی کہ ایک رائٹ سائیڈ پہ زیرو بنا دینا ہے باقی ساری چیزوں کو اٹھا کے ہم لیفٹ سائڈ پہ لے آئیں گے اس کے بعد ہم نے فائنڈ دا انٹرول اے بی ان وچ روٹ لائز ہم نے وہ انٹرول فائنڈ کرنا ہے جس کے اندر روٹ پایا جائے گا اس سٹیپ کو میں ایک اگزیمپل کے ذریعے سمجھاؤں گا تو دوسرے سٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے ارینج کرنا ہے ایکویشن کو ایکس از ایکول ٹو جی آف ایکس کی شکل میں یعنی کہ ادھر جو چیز بھی ہوگی جو ایکویشن بھی ہوگی اس میں ایکس کو سپریٹ کر دینا ہے ایک سائیڈ پہ باقی ساری چیزوں کو اٹھا کے دوسری طرف لے جانا ہے اور ایکس کو ایک طرف رہنے دینا ہے اس طرح ارینج کر کے جو دوسری طرف فنکشن بنے گا یعنی کہ جی آف ایکس اس کو نام دے دیں گے وہ جو فنکشن بنے گا اس کا ہم ڈیریویٹیو لیں گے فرسٹ ڈیریویٹیو پھر ہم جو انٹرول ہم نے بنایا ہوگا پچھلے پہلے سٹیپ کے اندر اس انٹرول سے کوئی بھی ویلیو اٹھا کے اس ڈیریویٹیو کے اندر پٹ کریں گے اگر اس کا آنسر ون سے لیس آ جاتا ہے یعنی کہ اس کے ماڈ کا آنسر اگر ون سے لیس آ جاتا ہے تو ہم اگلے سٹیپ میں چلے جائیں گے سٹیپ تھری میں لیکن اگر ہمارے پاس اس کا جواب لیس دین ون نہیں آتا ٹھیک ہے اف ناٹ اگر اس کا جواب یعنی کہ اس انٹرول سے کوئی بھی نمبر اٹھا کے اس کے ڈیریویٹیو کے اندر پٹ کریں اگر اس کا جواب لیس دین ون نہیں آتا تو ہم دوبارہ اس سے اس کو ری ارینج کرتے ہیں یعنی کہ ایکس ٹو ایکس اسکوئر پلس ایکس پلس مائنس ون از ایکول ٹو زیرو اس اکویشن کو ہم کتنی دفعہ ری ارینج کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ اس ایکس کو ادھر ہی رہنے دیں اس اس کو اٹھا کے ادھر لے جائیں ون مائنس ٹو ایکس اسکوئر ایک طریقہ تو یہ ہے ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے یہ جی آف ایکس بن جائے گی ٹھیک ہے اور یہ ایکس اس طرح اس طرح لکھ دیں گے اور اس کا ڈیریویٹیو لیں گے یعنی کہ اس چیز کا ڈیریویٹیو لیں گے اس کے اندر ہم اس انٹرول میں سے کوئی بھی نمبر اٹھا کے پٹ کریں گے اگر اس کا جواب لیس دین ون آ جاتا ہے تو ہم اگلے سٹیپ میں چلے جائیں گے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا تو اگر اس کا جواب لیس دین ون نہیں آتا تو اس چیز کو دوبارہ ری ارینج کریں گے یعنی کہ ابھی ہم نے ایکس اس ایکس کو ادھر رکھا تھا اب اس میں سے ایک ایکس کو ادھر رکھ دیں گے ٹو ایکس ڈاٹ ایکس لکھ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور اس چیز کو اٹھا کے ون مائنس ایکس کر دیں گے ادھر جا کے اور یہاں سے ایکس از ایکول ٹو ون مائنس ایکس ڈیوائڈیڈ بائی ٹو ایکس اس طرح ہم اس کو ری ارینج کر سکتے ہیں اب یہ جو چیز بن گئی ہے یہ جی آف ایکس ہے ٹھیک ہے اور یہ ایکس اسی طرح فارمولے کی طرح ٹھیک ہے تو ایکس از ایکول ٹو اب اس کا ڈیریویٹیو لیں گے مے بھی اس کا ڈیریویٹیو جو بھی فائنڈ کریں تو اس کے اندر اگر اس انٹرول سے اٹھا کے ویلیو اس میں ڈالیں گے اس کے ڈیریویٹیو کے اندر تو اس کا جواب لیس دین ون آ جاتا ہے تو اگر ون لیس دین ون آ جاتا ہے تو ہم اگلے سٹیپ سٹیپ نمبر تھری میں چلے جاتے ہیں تو اسی فارمولے کو یہ جو ہم نے ری ارینج کیا تھا اس کو ایک جنرل فارمولہ بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر جنرل فارمولہ جب بن جاتا ہے تو ہم کوئی بھی آربیٹریری سٹارٹنگ ویلیو اس انٹرول میں سے اٹھاتے ہیں اور آئٹریشن پروسیس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں تو چلیے ہم ایک ایگزامپل کرتے ہیں سپوز کرتے ہیں یہ ایگزامپل ہے یہ ایکویشن ہم نے سالو کرنی ہے بائی سمپل آئٹریشن میتھڈ تو سب سے پہلا سٹیپ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ آپ نے ایکویشن کو اس فارم میں لکھنا ہے یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ زیرو بنا دینا ہے اس میں رائٹ سائڈ پہ ٹین لکھا ہوا ہے تو اس میں ایکس کیو مائنس فور ایکس اسکوئر پلس ایکس مائنس ٹین از ایکول ٹو زیرو اب یہ ساری چیز کیا بن گئی ہے ہیئر ہم لکھیں گے ہیئر ایف ایف ایکس یہ کس کے برابر ہے یہ جو ساری چیز ہے یہ ایف ایف ایکس کے برابر ہے ایکس کیوب مائنس فور ایکس اسکوئر پلس ایکس مائنس ٹین ٹھیک ہے تو اب ہم نے چیک کرنا ہے ہم نے فائنڈ کرنا ہے انٹرول اے بی ان وچ روٹ لائز ہم نے وہ والا انٹرول فائنڈ کرنا ہے جس کے اندر روٹ پایا جائے گا اب اس کا مطلب کیا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو ایکویشن ہے ہمیں پتہ ہے کہ فنکشن کو ہم وائی کی شکل میں لیتے ہیں یعنی کہ جو فنکشن کی ویلیو ہوتی ہیں ان کو ہم وائی ایکسس کے اوپر لکھتے ہیں اور جو ڈومین ہوتی ہے وہ ایکس ایکسس کے اوپر ہوتی ہے 
तो x की वैल्यूज़ इसमें डालते जाएंगे तो इसकी वैल्यू y की वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू मिलती जाएगी तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसकी राइट साइड ज़ीरो है यानी कि हमने x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पर y की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है सपोज़ करते हैं ये इस फंक्शन का कोई ग्राफ है ठीक है तो यहाँ पर यहाँ से नीचे जो फंक्शन की वैल्यू होती हैं वो नेगेटिव होती हैं क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है और ये ऊपर वाले क्या होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है तो ऊपर तो ये जो ग्राफ है ये यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है इसका मतलब है ये इसका रूट है क्योंकि यहाँ पर वाई की वैल्यू ज़ीरो है ठीक है यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आएगी वहाँ उसके लिए वाई की वैल्यू ज़ीरो होगी तो वही हमारा इस इक्वेशन का रूट होगा तो इसका मतलब है अगर हम इस वैल्यू से राइट राइट साइड जाएं तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ मिल रही हैं अगर इस रूट से हम लेफ़्ट साइड जाएं तो हमें नेगेटिव वैल्यूज़ मिल रही हैं ये सारी वैल्यू क्या है नेगेटिव तो इसका मतलब है हमें वो इंटरवल फाइंड करना है जिसके अंदर ये रूट पाया जाता है ये इंटरवल ए से बी तक हमने वो फाइंड करना है इसका मतलब है कि अगर इस अगर हमारा साइन चेंज हो जाता है अगर एक तरफ अलामत नेगेटिव आती है दूसरी तरफ अलामत पॉजिटिव आती है तो हम कहेंगे कि इसी इंटरवल के अंदर ये रूट पाया जाता है तो सबसे पहले हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट ज़ीरो पुट करते हैं एफ ऑफ ज़ीरो इज गुड ज़ीरो पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस टेन उसके बाद इसमें वन पुट करते हैं तो पुट करने का आसान मैथड आपको बताता हूँ कि आपने कैलकुलेटर को उठाना है और कैलकुलेटर को उठा के इसमें एज ए आंसर इसको फिक्स कर देना है यानी कि आंसर ये एक्स का क्यूब लिखा हुआ है आंसर का क्यूब हम इसमें लिख देते हैं फिर माइनस फोर एक्स का स्क्वेयर लिखा हुआ है तो आंसर का स्क्वेयर लिख देते हैं प्लस एक्स लिखा हुआ है इसकी जगह हम आंसर लिख देते हैं माइनस टेन ठीक है ये फार्मूला आपने कैलकुलेटर के अंदर सेव कर लेना है जब यह सेव हो गया ठीक है तो अब इसमें हम वन पुट करना चाहते हैं तो वन दबा के इक्वल दबाएँ फिर ये ऊपर वाला बटन दबाएं, फिर इक्वल दबाएं, तो वन पे इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस ट्वेल्व तो फिर भी माइनस अलामत चेंज नहीं हो रही टू पुट कर लेते हैं टू पुट करके देखते हैं कि इसको मैं इस तरह लिखता हूँ और टू में लिख के इसको सेव कर देता हूँ फिर ऊपर वाला बटन दबा के ये फार्मूला अप्लाई करता हूँ टू पे तो इसका आंसर आता है माइनस ठीक है फिर मैं इसमें पुट करता हूँ थ्री थ्री जब पुट करता हूँ तो फिर मैं उसको उठाता हूँ मैं थ्री को सेव करता हूँ इसमें फिर ऊपर वाला दबाता हूँ ये इसका आंसर आता है माइनस सिक्सटीन यानी टू पे भी इसकी वैल्यू माइनस सिक्सटीन आती है और थ्री पे भी इसकी वैल्यू माइनस सिक्सटीन आती है अब इसमें फ़ोर पुट करके चेक कर लेते हैं कि अलामत चेंज होती है कि नहीं ठीक है इसमें हम फोर सेव करेंगे इस इक्वल टू सेव हो गया फिर ऊपर दबाएँगे और ये इक्वल दबाएँगे इसका आंसर आता है माइनस तो इसमें माइनस फिर हम एफ फाइव चेक करेंगे जब आप फाइव करेंगे तो इसका आंसर आएगा ट्वेंटी तो यहाँ से हमें पता चला कि फोर पुट करने से इसका आंसर आता है माइनस सिक्स और फाइव पुट करने से इसका आंसर आता है ट्वेंटी तो इसका मतलब है फोर और फाइव के दरमियान रूट पाया जाता है क्योंकि ये जो रूट है इसके लेफ्ट साइड जाएँ तो इसकी आंसर नेगेटिव आया राइट right साइड जाएँ तो इसका आंसर पॉजिटिव आया तो यहाँ पर साइन चेंज हो गया तो हमें इंटरवल मिल गया अब ये इंटरवल हमें मिल गया है फोर से लेकर फाइव तक ये हमें इंटरवल मिल गया है सो इंटरवल इन विच रूट लाइज इज फोर टू फाइव फोर से लेकर फाइव तक हमें इंटरवल हासिल हो गया ये तो पहला स्टेप मुकम्मल हो चुका है ये था पहला स्टेप उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है हमने इसको रीअरेंज करना है एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स की फॉर्म में तो हम वन का नाम दे देते हैं ठीक है अब हम लिखते हैं नौ रीअरेंजिंग वन एज वन को रीअरेंज इस तरह करेंगे कि इसमें एक एक्स को अलहदा कर लेंगे इस एक्स को इधर ही रहने देते हैं ये सारी चीज़ें उधर ले जाते हैं तो क्या हमारे पास बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू टेन उधर जाके प्लस हो जाएगा टेन प्लस फोर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स का क्यूब अब ये जो चीज़ बन गई है ये जी एफ एक्स बन गई है ठीक है ये एक्स बन गई है अब जी एफ एक्स का डेरीवेटिव लेते हैं हम लिखेंगे नौ नौ जी एफ एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस फोर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स का क्यूब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं g डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन का डेरिवेटिव ज़ीरो प्लस फोर स्क्वेयर एट एक्स माइनस थ्री एक्स का स्क्वेयर 
तो सामने नज़र आ रहा है कि अगर इसमें हम इसमें से कोई भी वैल्यू इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट करेंगे तो इसका जवाब ज़ीरो से वन से बड़ा आएगा इसका जवाब वन से बड़ा आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल यानी कि इस इंटरवल से जो मर्जी उठा के इसमें पुट करो तो इसका जवाब वन से बड़ा आएगा जहरी बात है फोर पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा थर्टी टू माइनस थ्री इंटू सिक्सटीन ठीक है फोर्टी एट माइनस फोर्टी एट प्लस थर्टी टू तो इसका आंसर आएगा माइनस सिक्सटीन तो मैंने ब, आ, बोला था इसका मॉड जो है वो लेस देन वन आना चाहिए तो इसका आंसर माइनस सिक्सटीन आया लेकिन इसका जो मॉड है इसका जो मॉड है वो ग्रेटर देन वन आता है यानी कि सिक्सटीन हो जाएगा ना इसका मॉड जो कि वन से वन से बड़ा है तो लिहाजा ये वाला जो रीअरेंज हमने किया था ये फेल हो जाता है इसको दोबारा रीअरेंज करना पड़ेगा इस चीज़ को अब इस तरह करते हैं यहाँ से एक्स क्यूब में से हम एक्स स्क्वेयर को लहदा कर देते हैं उसको इधर डिवाइड कर देंगे यानी कि अगेन रीअरेंजिंग लिखेंगे और एक्स क्यूब को तोड़ के हम एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर कर देते हैं तो फिर दोबारा इसको लिखते हैं फोर एक्स स्क्वेयर फोर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस टेन ठीक है डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वेयर इधर डिवाइड कर देते हैं इज इक्वल टू एक्स हम इस तरह इस चीज़ को लिख लेते हैं अब जी ऑफ एक्स ये चीज़ बन गई है ठीक है हम लिखेंगे नौ नौ जी ऑफ एक्स वो क्या चीज़ बन गई है फोर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस टेन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर इसका अब हम डेरीवेटिव लेते हैं दिस इम्प्लाइज दैट जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव लेंगे तो नीचे क्या बन जाएगा एक्स की पावर फोर ठीक है तो एक्स की पावर स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एज इट इज तो फिर ऊपर वाले डेरिवेटिव लेते हैं फोर टू जार एट एक्स माइनस वन ठीक है फिर माइनस ये वाली चीज़ एज इट इज़ लिखेंगे फोर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस टेन एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव लेते हैं नीचे वाले का यानी कि टू एक्स बन जाएगा इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ बचती है आहर में तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ऊपर जो पावरें हैं वो छोटी हैं नीचे पावरें बड़ी हैं तो जो मर्जी इस इंटरवल से उठा के इसमें पुट करेंगे तो इसका आंसर वन से छोटा आएगा ठीक है यानी कि क्लियरली हम लिखेंगे क्लियरली क्लियरली जी डैश ऑफ एक्स इसका जो मॉड है वो वन से छोटा है क्योंकि नीचे पावर बड़ी है तो जो मर्जी इसमें रखोगे तो इसका जवाब जो है वन से छोटा आएगा तो ये इसका जो है ये रीअरेंज करने से इसका जवाब वन से छोटा आ गया है तो ये दो स्टेप मुकम्मल हो चुके हैं इस इस प्रोसेस के ठीक है दो स्टेप मुकम्मल हो चुके हैं तीसरा स्टेप क्या है कि जिसको आपने रीअरेंज किया है उसको आप एक फार्मूला बना दो इसको एक फार्मूला बना दो यानी कि लास्ट में हमने इसको रीअरेंज किया था इसको हम एक फार्मूला बना देंगे सो आइट्रेशन फार्मूला इज एक्स एन प्लस वन यानी कि इस साइड पे एक्स लिखा हुआ था ना वहाँ पे आपने एक्स एन प्लस वन बना देना है और इस साइड पे जितने भी एक्स वाली चीज़ें होंगी उनको एक्स एन बना देना है ये आइट्रेशन फार्मूला बन जाएगा अब हमने चूज़ करनी है स्टार्टिंग वैल्यू जारी बात है इस फार्मूला को प्रोसेस करने के लिए स्टार्टिंग वैल्यू चूज़ करनी पड़ेगी तो ये जो इंटरवल बनाया था हमने फोर से लेकर फाइव तक इनमें से किसी भी चाहे फाइव को ले लो स्टार्टिंग वैल्यू चाहे फोर को ले लो तो कोई मसला नहीं है ठीक है हम फोर को ले लेते हैं चूजिंग स्टार्टिंग वैल्यू एक्स नॉट इज इक्वल टू फोर हम फोर ले लेते हैं और इस फार्मूले में पुट करते जाते हैं तो सबसे आसान अगर मैं तरीका आपको बताऊं तो इस फार्मूले को आप कैलकुलेटर के अंदर सेव कर लें और बस इक्वल दबाते जाएँ और इसका आंसर आपको मिलता जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल इस साइड को आपने सेव कर लेना फोर इधर एक्स का स्क्वेयर लिखा हुआ तो आप लिख दें चले पहले ब्रैकेट लगाएं ब्रैकेट लगा के लिखते हैं फोर आंसर का स्क्वेयर ठीक है फिर माइनस लिखें एक्स लिखा हुआ तो इसकी जगह आप आंसर लिख दें प्लस टेन लिख दें ठीक है ब्रैकेट बंद करके लिखें डिवाइड फिर ब्रैकेट लगा लें बेशक और आंसर का स्क्वेयर लिख दें आंसर का स्क्वेयर ब्रैकेट बंद कर लें इसको आप सेव कर लें फार्मूले को फार्मूला सेव हो गया अब इसमें स्टार्टिंग वैल्यू फोर डालनी है फोर इधर लिखेंगे पुट करेंगे तो इक्वल दबा के सेव हो गया फोर अब इस फोर को हमने इस फार्मूले के अंदर पुट करना है ये फार्मूला ऊपर करके आपने इक्वल दबाना है तो इसकी एक वैल्यू आ जाएगी तो यानी कि ये फोर पॉइंट थ्री सेवन फाइव इसकी वैल्यू आएगी यानी कि एक्स वन की वैल्यू आएगी पहले एक्स नॉट थी ना जीरो के बाद वन आता है एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है फोर पॉइंट थ्री सेवन फाइव फोर पॉइंट थ्री सेवन फाइव ठीक है अब जस्ट आपने इक्वल दबाना है इक्वल दबाएंगे 
तो इसकी अगली वैल्यू क्या आएगी 4.29 पॉइंट टू नाइन चलें थ्री डेसिमल तक अगर हमने फिक्स करना है तो टू टू नाइन थ्री हम लिख देते हैं 4.293 पॉइंट ठीक है x 2 इज इक्वल टू फोर पॉइंट तक इसकी वैल्यू आती है उसके बाद दोबारा इक्वल दबाते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 4.309 ठीक है x3 थ्री इज इक्वल टू फोर आती है ये प्रोसेस तब तक आपने करते जाना है जब तक इसका आंसर रिपीट ना हो जाए ठीक है तो अगेन इक्वल दबाते हैं तो इसकी फिर फोर पॉइंट आती है x4 फोर इज इक्वल टू फोर आती है ठीक है अगेन इसमें इक्वल दबाते हैं जीरो थ्री फोर पॉइंट थ्री जीरो सेवन आ गई है एक्स फाइव इज इक्वल टू फोर पॉइंट थ्री जीरो सेवन आती है अगेन इक्वल दबाते हैं फोर पॉइंट थ्री जीरो सिक्स सिक्स वैल्यू यानी कि अगर इसको राउंड ऑफ करें तो फिर फोर पॉइंट थ्री जीरो सेवन इसकी वैल्यू आती है यानी कि एक्स सिक्स इज इक्वल टू फोर पॉइंट थ्री ज़ीरो सेवन थ्री डेसिमल अगर आपको बोला जाए कि थ्री डेसिमल तक इसको फिक्स कर दें तो इसकी वैल्यू ये आती है देखें ये आंसर रिपीट हो गया तो ये है अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन इस इक्वेशन का तो अगर आप कैलकुलेटर के ज़रिए फिक्स करना चाहते हैं कि आंसर हमारा फिक्स आए तो आप आपने शिफ्ट दबा के सेटअप पर दबाना है और ये सिक्स के सामने फिक्स लिखा हुआ है तो सिक्स दबाएँगे फोर डेसीमल अगर थ्री डेसीमल तक फिक्स करना है तो इसका आंसर देखें फोर आता है ठीक है तो इस तरह आप सिंपल एट्रेशन मेथड से किसी भी ट्रांसीडेंटल इक्वेशन का या किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशन का आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इन स्टेप्स को मद्दनज़र रखते हुए तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक और एग्जांपल करेंगे तब तक के लिए अल्लाफ़